আমরা লাস্ট ক্লাসে স্টিরিও কেমিস্ট্রিটা ডিসকাস করেছি এবং স্টিরিও কেমিস্ট্রি রিলেটেড যে জায়গায় আমরা গত দিন শেষ করেছিলাম সেটা হচ্ছে এনান্সিওমার এবং ডায়াস্টিরিওমার অর্থাৎ এনান্সিওমার্স কাদেরকে বলে ডায়াস্টিরিওমার্স কাদেরকে বলে এই সমস্ত বিষয়গুলোতে আমরা আমাদের লাস্ট ক্লাসে শেষ করেছিলাম তো আজকে আমরা যেটা দিয়ে স্টার্ট করব আজকে আমরা কেমিক্যাল কিছু কেমিক্যাল রিয়াকশানসে ঢুকবো এবং আজকে আমরা যেটা দিয়ে স্টার্ট করব সেটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং এবং তোমাদের জন্য নতুন একটা জায়গা যেটা তোমরা এর আগে কখনো পড়নি বা আগে কখনো তোমরা এই জিনিসটা শেখনি বা এটা এটা কোথাও এর আগে তোমাদের শেখানো হয়নি সেটা হচ্ছে দুটো নতুন সিস্টেম দুটো নতুন নোমেন ক্লেচারের সিস্টেম আমরা আজকে শিখবো দ্যাট ইজ একটা হচ্ছে ডি এল নোমেন ক্লেচার আর একটা হচ্ছে আর এস নোমেন ক্লেচার তো যে কোনো কিছু শেখা শুরু করার আগে যে কোনো কিছু শেখানোর আগে আমার যে প্রশ্নটা বলা আমার রেসপন্সিবিলিটির মধ্যে পড়ে দ্যাট ইজ যে কেন ওটা আমি পড়ব কি জন্য আমার ওটা পড়া দরকার যে আমি কেন ডি এল নোমেন ক্লেচার শিখবো বা কেন আমি আর এস নোমেন ক্লেচার শিখবো এইটা জানাটা কিন্তু ভেরি ভেরি মাছ ইম্পর্টেন্ট সো দেখো সবার প্রথম আমি আগে একটু তোমাদের রিজেনটা বলবো যে কেন আমরা ইনান আর এস নোমেন ক্লেচার বা কেন আমরা ডি এল নোমেন ক্লেচারটাকে পড়বো ওকে তো সবার প্রথম আমি একটা এনান্সিওমারের এক্সাম্পল দিয়ে স্টার্ট করি মনে করো ধরো আমি এই একটা এনান্সিওমার এখানে লিখছি তো দেখো আমি এক্ষেত্রে কিন্তু দুটো আইসোমার লিখেছি এবং দেখো এই যে দুটো আইসোমার আমি লিখেছি এই দুটো আইসোমার কিন্তু একটা অন্যটার মিরার ইমেজ বা দর্পণ প্রতিবিম্ব তাহলে এক্ষেত্রে তোমার অ্যাকচুয়াল এই যে কম্পাউন্ডটা আমি এখানে লিখেছি এই কম্পাউন্ডটার নাম হচ্ছে গ্লিসারাল ডিহাইড গ্লিসারাল ডিহাইড তো এই যে মনে করো গ্লিসারাল ডিহাইড এই গ্লিসারাল ডিহাইডের যে দুটো আইসোমার দুটো আইসোমারের স্ট্রাকচার আমরা এখানে লিখেছি তো এই দুটো আইসোমারের নামই তো আমার গ্লিসারাল ডিহাইড আবার এই যে দুটো আইসোমার এই দুটো আইসোমার একটা অন্যটার কি মিরার ইমেজ অর্থাৎ ওরা হচ্ছে পরস্পর পরস্পরের এনান্সিওমার অর্থাৎ এনান্সিওমার অফ ইচ আদার তাহলে এবার দুজনের নামই আমার গ্লিসারাল ডিহাইড তাহলে আমি যদি গ্লিসারাল ডিহাইড বলি তাহলে আমি পার্টিকুলারলি এই আইসোমারটাকে বুঝব না এই আইসোমারটাকে বুঝব আমি গ্লিসারাল ডিহাইড বললে পার্টিকুলারলি এই দুটোর মধ্যে কোনো একটা আইসোমারকে আলাদা করে ইন্ডি মানে আলাদা করে ইন্ডিকেট করতে পারছি না তো এই জায়গাটাতেই আমাদের কিন্তু ডি এল নোমেন ক্লেচারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যেটা আমরা এখন শিখতে চলেছি দ্যাট ইজ ডি এল নোমেন ক্লেচার ডি এল নোমেন ক্লেচার আশা করি তোমরা হয়তো একটু আইডিয়া করতে পারছো যে দেখো এই দুটোর মধ্যে দুজনের নামই হচ্ছে গ্লিসারাল ডিহাইড এবার আমরা এদেরকে আইডেন্টিফাই করব কি করে এদের মধ্যে একজনের একজনের একজন হয়ে যাবে হচ্ছে ডি গ্লিসারাল ডিহাইড আর আরেকজন হয়ে যাবে হচ্ছে এল গ্লিসারাল ডিহাইড এবার কি করে আমরা বুঝবো যে কোন এনান্সিও মার্টটা ডি আর কোন এনান্সিও মার্টটা হচ্ছে এল ডি ফর ডেক্সট্রো রোটেটারি এল এল ফর লিভো রোটেটারি ওকে তাহলে আমরা এখানে প্রথমত বুঝব হচ্ছে কোন আইসোমারটা মানে সরি কোন এনান্সিও মারটা আমাদের ডি কোন এনান্সিও এনান্সিও মারটাকে তুমি ডি দিয়ে ইন্ডিকেট করবে কোন এনান্সিও মারটাকে তুমি এল দিয়ে ইন্ডিকেট করবে ক্লিয়ার বোথ আর এনান্সিও মার্স এবং দুজনের নামই হচ্ছে গ্লিসারাল ডিহাইড যেহেতু দুজনের নামই গ্লিসারাল ডিহাইড তাই গ্লিসারাল ডিহাইড বলে তুমি কোনো পার্টিকুলার একটা এনান্সিও মার্কে এক্সপ্লেন করতে পারছো না বা ইন্ডিকেট করতে পারছো না সেই জন্য তোমাকে কিন্তু ডি এল নোমেন ক্লেচার এর হেল্প নিতে হচ্ছে নাও কিভাবে আমরা ডি এল নোমেন ক্লেচার করব দেখো ডি প্রথমত ডি এল নোমেন ক্লেচার করার ক্ষেত্রে আমার একটা ফর্মুলেশান যেভাবে আমি মনে রাখি যে যেটা দিয়ে আমার মনে রাখতে সুবিধা হয় সেইটা আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি প্রথমত এই রকম ভাবে যে আমি মলিকিউলটা লিখেছি এই মলিকিউলটার এই মাঝখানে কিন্তু এই যে এখানেও বা এখানেও কিন্তু সব সময় আমাদের একটা করে কার্বন পরমাণু আছে এবং যখন কোনো একটা মলিকিউলকে আমরা জাস্ট এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করি এই যে প্রজেকশানটা আমি একটা মলিকিউলে লিখেছি মানে এই রকম দিয়ে এখানে একটা এলিমেন্ট এখানে একটা এলিমেন্ট এখানে একটা এলিমেন্ট এখানে একটা এলিমেন্ট এইভাবে কোনো একটা কম্পাউন্ডকে রিপ্রেজেন্ট করা বা এইভাবে প্রজেক্ট করা এই প্রজেকশানটাকে আমরা বলি হচ্ছে ফিশার প্রজেকশান এফ আই এস সিএইচ ইয়ার ফিশার প্রজেকশান অ্যাকর্ডিং টু নেম অফ সায়েন্টিস্ট এরকম আরও অনেক প্রজেকশান আছে আমার 
এখানে তোমাদের বলার স্কোপ নেই তা আমি শুধু ফিশার প্রজেকশনটাই তোমাদের বলছি হোয়াট ইজ ফিশার প্রজেকশন যেখানে কোন একটা sp3 হাইব্রিডাইজ কার্বন কে আমরা এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করি সেটা হচ্ছে আমাদের ফিশার প্রজেকশন ফিশার এইভাবে প্রজেক্ট করেছেন অর্গানিক মলিকিউলগুলোকে তো এবার দেখো আমাদের ডিএল নোমেনক্লেচার করার ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আমরা এরকম একটা সিম্পল মলিকিউল নিলাম এবং এই সিম্পল মলিকিউলটা নেওয়ার ফলে নেওয়ার পর আমরা কি করব উপরে রাখব সব সময় মোস্ট অক্সিডাইজড গ্রুপ ওপরে রাখব সব সময় মোস্ট অক্সিডাইজড গ্রুপ নিচে থাকবে আমাদের হচ্ছে লিস্ট অক্সিডাইজড গ্রুপ ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই মোস্ট অক্সিডাইজ মানে হচ্ছে বেশি জারিত লিস্ট অক্সিডাইজ মানে হচ্ছে কম জারিত অর্থাৎ যখন আমরা এই রকম ভাবে যখন আমরা এই রকম ভাবে কোন একটা মলিকিউলকে ডিএল চিহ্নিত করতে চাইব তখন আমাদের এই যে ভার্টিক্যাল বন্ড বা আমাদের এই যে লম্বালম্বি যে বনটা আছে উলম্ব যে বন মানে বনটা আছে সেই বন্ডের ওপরের গ্রুপটা যেন বেশি জারিত অবস্থায় থাকে এবং নিচের গ্রুপটা যেন কম জারিত অবস্থায় থাকে লিস্ট অক্সিডাইজড ফর্মে থাকে এটা আমাদের দেখতে হবে প্রথমত দ্বিতীয়ত আমাদের কি দেখতে হবে এই বন্ডের রাইট হ্যান্ড সাইড অর্থাৎ ডান দিকে ডান দিকে যে গ্রুপটা আছে সেই গ্রুপটা যদি ইলেকট্রোনেগেটিভ অ্যাটম বা ইলেকট্রোনেগেটিভ গ্রুপ হয় বা ডান দিকে যদি ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্ট থাকে তাহলে আমরা তাকে বলবো হচ্ছে इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हमें ব্যাপারটা গুলিয়ে গেল জটিল মনে হচ্ছে কিন্তু ব্যাপারটা এক্ষুনি আর জটিল মনে হবে না যখন আমি একটা পার্টিকুলার এক্সাম্পল দিয়ে পুরো বিষয়টা এক্সপ্লেন করব তো সবার প্রথম আমাকে যেটা বুঝতে হবে যে কোনো একটা গ্রুপকে দেখে আমি কি করে চিনবো কি করে বুঝবো যে সেটা মোস্ট অক্সিডাইজড অবস্থায় আছে না লিস্ট অক্সিডাইজড অবস্থায় আছে ক্লিয়ার তাহলে দেখো আমি খুব সহজভাবে একদম পরিষ্কার বাংলা এটা তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি আমি এই জায়গাটা ক্লিন করলাম যে মোস্ট অক্সিডাইজড গ্রুপ আমি তুমি কি করে দেখে চিনবে খুব সহজেই তুমি মোস্ট অক্সিডাইজ গ্রুপ তুমি কি করে দেখে চিনবে দেখো মোস্ট অক্সিডাইজ গ্রুপের কি কি প্রপার্টি থাকবে নাম্বার অফ অক্সিজেন থাকবে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম আর অথবা নাম্বার অফ হাইড্রোজেন থাকবে মিনিমাম তোমরা পড়েছ ছোটবেলাতে যে অক্সিডেশন বা জারণ মানে হচ্ছে অক্সিজেন যুক্ত হওয়া অথবা হাইড্রোজেন নির্গত হওয়া তাহলে কোন একটা গ্রুপের মধ্যে যদি আমার বেশি বেশি পরিমাণে অক্সিজেন যুক্ত হয় তার মানে আমি বলতে পারবো যে সেই গ্রুপটা অনেক বেশি বেশি পরিমাণে জারিত হয়েছে অর্থাৎ এটা মোস্ট অক্সিডাইজড ঠিক সিমিলারলি আমরা হাইড্রোজেনের রেসপেক্টেও কিন্তু বলতে পারি কোনো একটা গ্রুপের মধ্যে যদি আমার হাইড্রোজেন কোন একটা গ্রুপের মধ্যে যদি আমার হাইড্রোজেন কম থাকে আমরা জানি যে হাইড্রোজেন বেরিয়ে যাওয়া বা হাইড্রোজেন রিলিজ করা মানে হচ্ছে অক্সিডেশন অর্থাৎ কোনো একটা গ্রুপের মধ্যে যদি আমার হাইড্রোজেন কম থাকে তার মানে খুব পরিষ্কারভাবে খুব পরিচ্ছন্নভাবে আমি বলতে পারবো যে হ্যাঁ গ্রুপটা থেকে হাইড্রোজেন বেরিয়ে গেছে অর্থাৎ গ্রুপটা বেশি জারিত সুতরাং তুমি মোস্ট অক্সিডাইজড অথবা বেশি জারিত গ্রুপকে কিভাবে দেখে চিনবে মোস্ট অক্সিডাইজড অর্থাৎ অথবা বেশি জারিত গ্রুপকে তোমার দেখে চেনার উপায় হচ্ছে বেশি জারিত গ্রুপের মধ্যে অক্সিজেন নাম্বার অফ অক্সিজেন সবসময় তোমার সর্বাধিক থাকবে আর নাম্বার অফ হাইড্রোজেন তোমার কিন্তু সর্বনিম্ন থাকবে ক্লিয়ার বোঝা গেল নেক্সট এবার দেখো আমরা কিভাবে এগোব আর ঠিক সিমিলারলি আমি লিস্ট অক্সিডাইজ গ্রুপটাকে কিভাবে আইডেন্টিফাই করব দেখো এটা হচ্ছে আমার লিস্ট অক্সিডাইজ গ্রুপ লিস্ট অক্সিডাইজ গ্রুপ অথবা কম জারিত গ্রুপ কম জারিত গ্রুপের ক্ষেত্রে তাহলে তুমি কি দেখবে নাম্বার অফ অক্সিজেন মিনিমাম আর নাম্বার অফ হাইড্রোজেন ম্যাক্সিমাম ক্লিয়ার তাহলে আমরা এই ফর মানে এইটুকু জিনিস মনে রাখলে তোমার কিন্তু কোনো একটা গ্রুপের 
যখন তুমি ডিএল নোমেনক্লেচার করবে তখন উলম্বভাবে যে বন্ডটা রয়েছে সেই বন্ডের মধ্যে কিন্তু তোমার পক্ষে মোস্ট অক্সিডাইজড এবং লিস্ট অক্সিডাইজড গ্রুপটাকে আইডেন্টিফাই করা কিন্তু খুব সহজ হবে খুব সহজে কিন্তু তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারবে ক্লিয়ার তাহলে তাহলে চলো আমরা চলে আসি একটা পার্টিকুলার एग्जांपलে দেখো মনে করো আমি একটা পার্টিকুলার কম্পাউন্ড নিয়েই শুরু করছি উপরে যে দুটো কম্পাউন্ড লেখা আছে তার মধ্যে যে কোনো একটা কম্পাউন্ড আমি নিয়ে শুরু করছি তাহলে দেখো আমার উপরে যে গ্রুপটা রয়েছে সেই গ্রুপটা অ্যাকচুয়ালি কি CH নিচে যেই গ্রুপটা রয়েছে সেই গ্রুপটা কি অ্যাকচুয়ালি CH2OH তো মোস্ট অক্সিডাইজড হওয়া মানে তোমাকে সবার প্রথম দেখো আমি ওখানে যে লিস্টটা লিখলাম সেখানে আমি সবার প্রথম নাম্বার অফ অক্সিজেন লিখেছি তারপরে নাম্বার অফ হাইড্রোজেন লিখেছি এবং চেক করার সময়ও তুমি সবার প্রথম নাম্বার অফ অক্সিজেনটাকে চেক করবে তারপরে তুমি কিন্তু নাম্বার অফ হাইড্রোজেনটাকে চেক করবে কি বললাম বোঝা গেছে তাহলে দেখো আমি এই যে দুটো গ্রুপের কথা বলছি এই দুটো গ্রুপের মধ্যে উপরের গ্রুপে আমার নাম্বার অফ অক্সিজেন কটা আছে একটা নিচের গ্রুপে আমার নাম্বার অফ অক্সিজেন কটা আছে একটা অর্থাৎ আমি অক্সিজেন দিয়ে কিন্তু পার্থক্য করতে পারছি না দুটোরই নাম্বার অফ অক্সিজেন আমার সমান তাহলে এবার আমাকে চলে আসতে হবে হাইড্রোজেনে হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে ওপরে কটা হাইড্রোজেন আছে একটা নিচে আমার কটা হাইড্রোজেন আছে তিনটে তাই তো তাহলে আমি কি জানি হাইড্রোজেন যত কম তত বেশি অক্সিডাইজড তার মানে আমি বলতে পারছি যে আমাদের ওপরের গ্রুপটা হচ্ছে মোস্ট অক্সিডাইজড অথবা বেশি জারিত আর নিচের গ্রুপটাকে তুমি কি বলতে পারছো লিস্ট অক্সিডাইজড অথবা কম জারিত ক্লিয়ার তাহলে আমরা ওপরের গ্রুপটাকে খুব সিম্পলি বলতে পারছি মোস্ট অক্সিডাইজড বা বেশি জারিত নিচের গ্রুপটাকে আমরা খুব সিম্পলি বলতে পারছি লিস্ট অক্সিডাইজড বা কম জারিত কিভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করলাম দেখে নিলে প্রথমে আমরা নাম্বার অফ অক্সিজেন দেখেছি তারপরে নাম্বার অফ হাইড্রোজেন দেখেছি যদি তোমার নাম্বার অফ অক্সিজেন দিয়েই তুমি ডিফারেনশিয়েট করে ফেলতে পারো তাহলে তোমার আর নাম্বার অফ হাইড্রোজেন দেখার কিন্তু কোনো দরকার নেই তুমি নাম্বার অফ অক্সিজেন দিয়েই করে ফেলবে ওকে তাহলে দেখো এবার তাহলে আমার মোস্ট অক্সিডাইজ গ্রুপ ওপরে চলে গেছে লিস্ট অক্সিডাইজ গ্রুপ নিচে চলে এসছে এইবার আমি দেখব এই বন্ডটায় এই বন্ডে এদিকে কে আছে বন্ড করে আছে কে হাইড্রোজেন এদিকে বন্ড করে আছে কে আমার অক্সিজেন তাহলে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের মধ্যে কোনটা বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ অবশ্যই অক্সিজেন হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের মধ্যে যদি আমরা কম্পেয়ার করি অবশ্যই কিন্তু আমাদের অক্সিজেন হচ্ছে বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ তাহলে যেহেতু অক্সিজেন আমার বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ সুতরাং আমি কি দেখতে পাচ্ছি আমার ইলেকট্রোনেগেটিভ গ্রুপ বা ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্টটা কোন দিকে আছে ডান দিকে আছে সুতরাং এই আইসোমারটা বা এই ইনানশিওমারটার নাম আমার হয়ে যাবে ডি গ্লিসারাল ডিহাইড ডি গ্লিসারাল ডিহাইড ডি গ্লিসারাল ডিহাইড তাহলে নর্মালি এটার নাম গ্লিসারাল ডিহাইড পার্টিকুলারলি এই আইসোমারটাকে আমি বলতে পারবো ডি গ্লিসারাল ডিহাইড ঠিক সিমিলারলি আমি যদি এই আইসোমারটার ক্ষেত্রে চলে আসি দেখো ওপরে আছে আমার মোস্ট অক্সিডাইজ গ্রুপ নিচে আছে আমার লিস্ট অক্সিডাইজ গ্রুপ এবং ইলেকট্রো এদিকে আছে আমার অক্সিজেন এদিকে হাইড্রোজেন তার মানে এইটা হচ্ছে আমার ইলেকট্রো নেগেটিভ গ্রুপ আছে এর মধ্যে তাহলে এই আইসোমারটা কিন্তু আমার হয়ে যাবে এল গ্লিসারাল ডিহাইড এল গ্লিসারাল ডিহাইড তাহলে এই যে আমাদের গ্লিসারাল ডিহাইডের দুটো এনএনসিওমার তাহলে দুটো এনএনসিওমারকে আমরা আলাদা আলাদা করে ডিস্টিংগুইশ করতে পারলাম আলাদা আলাদা করে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারলাম যে একটা হয়ে গেল আমাদের ডি গ্লিসারাল ডিহাইড আর একটা হয়ে গেল আমাদের এল গ্লিসারাল ডিহাইড কি বললাম বোঝা গেল নেক্সট এবার আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখবো দেখো দেখো আমাদের এবার আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখছি সেটা হচ্ছে ল্যাকটিক অ্যাসিড ল্যাকটিক অ্যাসিডের একটা এক্সাম্পল আমরা দেখব ল্যাকটিক অ্যাসিডের এক্সাম্পল ল্যাকটিক অ্যাসিডের স্ট্রাকচার কি ল্যাকটিক অ্যাসিডের স্ট্রাকচার হচ্ছে আমাদের এইটা সি ডবল ওইচ ওইচ এইচ সি এইচ থ্রি তাহলে এটাকে যদি আমার ডিএল হিসেবে বলতে হয় প্রথমত এটার নাম ল্যাকটিক অ্যাসিড আমি জানি এবার আমি আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে এই আইসোমারটা বা এনএনসিওমারটা ডি এনএনসিওমার নাকি এল এনএনসিওমার কোনটা কোন এনএনসিওমার এটা ডি আইসোমার বা মানে ডি না এল তাহলে কিভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করব সবার প্রথম আমরা ওপরের গ্রুপ আর নিচের গ্রুপের মধ্যে দেখব ওপরের গ্রুপে নাম্বার অফ অক্সিজেন কটা আছে 
দুটো নিচের গ্রুপে নাম্বার অফ অক্সিজেন কটা আছে শূন্য সুতরাং অক্সিজেন নাম্বার অফ অক্সিজেন যত বেশি হবে তত বেশি জারিত অতএব আমি খুব পরিষ্কারভাবেই বলতে পাচ্ছি উপরের গ্রুপটা আমার বেশি জারিত অবস্থায় রয়েছে নিচের গ্রুপটা আমার কম জারিত তাহলে ডিএল করার ক্ষেত্রে সবার প্রথম কন্ডিশন আমার কি ছিল ভার্টিক্যাল বন্ডার মধ্যে উপরে সব সময় থাকবে মোস্ট অক্সিডাইজ গ্রুপ নিচে সব সময় থাকবে লিস্ট অক্সিডাইজ গ্রুপ এবং এই মলিকিউলটা কিন্তু সেইভাবেই আছে এই অবস্থায় আমাকে দেখতে হবে হরাইজেন্টাল বন্ড হরাইজেন্টাল বন্ডের ডান দিকে প্রথম বন্ড কে করে আছে অক্সিজেন বা দিকে প্রথম বন্ড কে করে আছে হাইড্রোজেন তাহলে আমার ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্টটা কোন দিকে রয়েছে ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্টটা কিন্তু আমার ডান দিকে রয়েছে সুতরাং এই আইসোমারটার নাম আমার হয়ে যাবে ডি ল্যাকটিক অ্যাসিড ডি ল্যাকটিক অ্যাসিড ক্লিয়ার বোঝা গেল আশা করি কোনো অসুবিধা নেই তাহলে ডিএল নোটেশন করার নিয়ম আমার কি ভার্টিক্যাল বন্ডের ওপরে সব সময় থাকতে হবে মোস্ট অক্সিডাইজ রূপ নিচে থাকতে হবে লিস্ট অক্সিডাইজ অর্থাৎ কম জারিত গ্রুপ এই অবস্থায় হরাইজেন্টাল বন্ড বা যেটা আড়াআড়ি বন্ড রয়েছে সেই বন্ডের মধ্যে ডান দিকে যদি আমার ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্ট বা ইলেকট্রোনেগেটিভ কোনো অ্যাটম বন্ড করে থাকে তাহলে আমরা তাকে বলবো ডি আইসোমার বা দিকে যদি ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্ট বন্ড করে থাকে তাহলে তাকে আমরা বলবো এল আইসোমার এক্ষেত্রে আমাদের আরও একটা বিষয় আরও একটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে যেটা আমি একটু আগে একদম প্রথমেই বলেছি যে এই ধরনের কোনো অর্গ্যানিক মলিকিউলকে বা এই ধরনের কোনো কাইরাল কার্বন ওয়ালা মলিকিউলকে প্রজেকশন বা প্রজেক্ট করার যে নিয়ম বা যে প্যাটার্ন সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ফিশার প্রজেকশন এইভাবে কোন একটা ফর্মুলা মানে এইভাবে কোন একটা মলিকিউলকে প্রজেক্ট করাকে আমরা বলি হচ্ছে এই বা এরকম কোন একটা মলিকিউলের প্রজেকশনকে আমরা বলি হচ্ছে ফিশার প্রজেকশন ক্লিয়ার বোঝা গেল এইবার নেক্সট ক্লিন করছি এবার আমরা চলে আসব আর এস নোমেন ক্লেচার আর এস নোমেন ক্লেচার হোয়াট ইজ আর এস নোমেন ক্লেচার বা আর এস নোমেন ক্লেচার বলতে আমরা অ্যাকচুয়ালি কি বুঝি আমাদের কি বোঝা উচিত আর এস নোমেন ক্লেচার বলতে দেখো খুব সিম্পলি যদি আমরা এই রকম একটা মলিকিউলকে কনসিডার করি এই রকম একটা মলিকিউল মিন্স লাইক দিস ধরো মনে করো এখানে ক্লোরিন এখানে ব্রোমিন এখানে হাইড্রোজেন এখানে ওইচ তাহলে দেখো এক্ষেত্রে এই মলিকিউলটা কিন্তু আমার একটা এই মলিকিউলের মধ্যে কিন্তু একটা আমার কাইরাল কার্বন আছে তাই তো কিন্তু তুমি চিন্তা করে দেখো এই মলিকিউলটাকে আমরা কিন্তু কোনোভাবেই ডিএল নোটেশন করতে পারবো না ডিএল নোটেশন এবার তুমি বলবে কেন করতে পারবো না ডিএল নোটেশন ওপরে আছে আমার সিএল নিচে আছে আমার অক্সিজেন নিচে আমার অক্সিজেন বেশি আছে তাহলে তো আমি বেশি জারিত কম জারিত করে করতে পারছি তাহলে আমি কেন ডিএল করতে পারবো না এই প্রশ্নটা তোমাদের মনে প্রথমে অলরেডি শুরু হয়ে গেছে যে প্রশ্ন চলছে তো এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যখন আমরা কম্পেয়ার করি তখন কম্পেয়ার করারও একটা লিমিট থাকে মনে করো তুমি আগের যে গ্রুপগুলো বা আগে যে যে ধরনের গ্রুপগুলোকে তোমরা কম্পেয়ার করছিলো সেটা মনে করো সিএইচও তার সঙ্গে তুমি সিএইচ টু ওইচ বা তার সঙ্গে তুমি সিএইচ থ্রি বা তার সঙ্গে তুমি সি ডবল ওইচ মানে এই যে গ্রুপগুলোকে আমরা কম্পেয়ার করছিলাম সব কিন্তু কার্বন কন্টেনিং গ্রুপ এবং এদের মধ্যে আমি রিলেটিভ নাম্বার অফ হাইড্রোজেন অক্সিজেন কীরকম কম বেশি আছে তার উপর বেস করে আমি মোস্ট অক্সিডাইজ লিস্ট অক্সিডাইজটাকে মার্ক করছিলাম অর্থাৎ তুমি যদি কম্পেয়ার করো তুমি কিন্তু একটা গরুর সঙ্গে একটা ছাগলের তুলনা করতে পারো যে দুজনেই হচ্ছে তৃণভোজী দুজনেই ঘাস পাতা এসব খায় দুজনেরই চারটে পা তুমি একটা শুধুমাত্র চারটে পা আছে বলে একটা গরুর সঙ্গে তুমি কিন্তু একটা বাঘের কম্পেয়ার করতে পারবে না তার কারণ সেক্ষেত্রে তোমার এই দুটো প্রাণী সেকেন্ড টাইম মানে কেসে দুটো প্রাণীর মধ্যে কিন্তু বাকি সমস্ত অন্যান্য প্রপার্টিসগুলোর মধ্যে অনেক 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 ডিফারেন্স আছে তাহলে কম্পেয়ার করার আমাদের একটা লিমিট আছে আমি কখনোই ক্লোরিন একটা আলাদা মৌল একটা আলাদা এলিমেন্ট অক্সিজেন একটা আলাদা এলিমেন্ট তো দুটো এলিমেন্টকে কিন্তু আমরা কম্পেয়ার করতে পারি না কোনটা বেশি জারিত কোনটা কম জারিত এরকম কোনো কম্প্যারিজনই হয় না আমি কি বললাম বোঝা গেছে আমি আবার বলছি খুব ভালো করে মন দিয়ে দেখো আমরা আগে যে এক্সাম্পলগুলো দিয়ে মোস্ট অক্সিডাইজ লিস্ট অক্সিডাইজগুলোকে মার্ক করলাম বা চিহ্নিত করলাম সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা গ্রুপগুলো সিএইচও সিএইচ টু ওইচ সিএইচ থ্রি সি ডবল ওইচ এই ধরনের গ্রুপকে চুজ করেছি অর্থাৎ এই যে আমরা গ্রুপগুলোকে চুজ করেছি এক্ষেত্রে তুমি প্রত্যেকটাই কার্বন কন্টেনিং গ্রুপ কার্বনের গ্রুপ তুমি এদেরকে কিন্তু কম্পেয়ার করতে পারো 
you can but jokhoni tumi dutu elim dutu different element er comparison e ascho je chlorine er shonge oxygen ekhane tumi ekta carbon containing group er shonge onno ekta carbon containing group er tulona korechile seta possible kora jay kintu tumi ekhane ekta alada element chlorine ekhane ekta alada element oxygen tumi kintu compare korte paro na tahole she khetre amra kintu most oxidized least oxidized bole kono group ke mark korte parchi na ar dl notation ba dl nomenclature korar niyom onujayi tomake shobar prothome vertical bond e je group dutu ache sei group dutu ke kintu most oxidized least oxidized e age kintu tomake identify kore nite hobe tar pore tumi baki proceed korte parbe so ei molecule tar khetre amra kintu kono bhabei rs sorry dl notation korte parbo na ba dl notation diye amra eder enantiomer gulo ke identify korte parbo na tale amra kibhabe korbo amra rs notation diye kintu korbo ki bollam bojha gelo dekho tale amra rs notation kibhabe korbo shobar prothom ami ekta arbitrary molecule diye shuru korbo dekho shobar prothom আমরা এই রকম একটা মলিকিউল দিয়ে স্টার্ট করছি ওকে এবং এই ক্ষেত্রে আমি একটা টেকনিক লিখছি সেই টেকনিকটা তোমরা কপি করবে টেকনিকটাকে কিভাবে কাজে লাগাবো সেটাও আমিই বলবো তোমাদের চিন্তা করার কোনো কারণ নেই প্রথমে আমি এটাকে টেকনিকটা লিখছি প্রথমে টেকনিকটা আমি কি লিখছি ফোর্থ ग्रुप वार्टिकाली आचे वार्टिकाली माने होचे उलोंबो रेखाएं फोर्थ ग्रुप वार्टिकाली बा उलोंबो रेखाएं आचे ये अबुस्ताएं जो दी वन टू 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 थ्री रोटेशन क्लॉकवाइज होए देन आर वन टू 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 थ्री रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होले एस बोझा गया लो नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट आमी ये टा बोल लाम लास्ट एंड सेकेंड पॉइंट सेकेंड नो तो बा लास्ट पॉइंट फोर्थ ग्रुप जो दी हॉरिजॉन्टल ही था के ताहोले वन टू 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 थ्री रोटेशन क्लॉकवाइज होले एस वन टू 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 थ्री रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होले आर এবার এই পুরো বিষয়টাই তোমার কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তার জন্য সবার প্রথমে তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই গ্রুপগুলোকে তোমাকে কিন্তু প্রায়োরিটি দিয়ে সাজাতে হবে অর্থাৎ এই যে তোমার চারটে গ্রুপ একটা কার্বনের চারিদিকে চারটে डिफरेंट গ্রুপ রয়েছে এই চারটে डिफरेंट গ্রুপকে তোমাকে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড फोर्थ এইভাবে তোমাকে প্রায়োরিটি দিতে হবে এবার তোমার মনে প্রশ্ন জাগবে যে প্রায়োরিটিটা কিভাবে দেব কিভাবে বুঝবো কোন গ্রুপটা 1 নম্বর কোন গ্রুপটা 2 নম্বর কোন গ্রুপটা 3 নম্বর তার জন্যও আমি আছি চিন্তা করার কোনো কারণ নেই কিভাবে তোমরা প্রায়োরিটি দেবে প্রায়োরিটি দেওয়ার নিয়মটা হচ্ছে যে এই যে আমার কার্বন এটা আমার হচ্ছে সেন্ট্রাল কার্বন বা কেন্দ্রীয় কার্বন এর সঙ্গে আমার এই দিকে কে যুক্ত হয়ে আছে নাইট্রোজেন এই দিকে কে যুক্ত হয়ে আছে অক্সিজেন এই দিকে কে যুক্ত হয়ে আছে কার্বন এই দিকে কে যুক্ত হয়ে আছে হাইড্রোজেন তুমি সবার প্রথম যেটা করবে সেটা হচ্ছে এদের প্রত্যেককে পারমাণবিক গুরুত্ব অনুযায়ী 1 2 3 4 করে সাজিয়ে দেবে তাহলে দেখো আমার এই যে নাইট্রোজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব হচ্ছে 14 অক্সিজেনের 16 কার্বনের 12 হাইড্রোজেনের হচ্ছে 1 তাই তো তাহলে আমাদের প্রথম প্রায়োরিটি গ্রুপ এক নম্বর গ্রুপ কোনটা হয়ে গেল এইটা দু নম্বর গ্রুপ কোনটা হয়ে গেল এইটা তিন নম্বর গ্রুপ কোনটা হয়ে গেল এইটা চার নম্বর গ্রুপ কোনটা হয়ে গেল এইটা অর্থাৎ এই যে আমার কাইরাল কার্বন সেন্ট্রাল কাইরাল কার্বন তার চারিদিকে যে চারটি डिफरेंट গ্রুপ আছে এই डिफरेंट গ্রুপগুলোকে আমরা কিভাবে প্রায়োরিটি দিলাম এই डिफरेंट গ্রুপগুলোকে আমরা প্রায়োরিটি দিলাম হচ্ছে ওদের অ্যাটমিক নাম্বার সরি ওদের অ্যাটমিক মাসের উপর বেস করে ওদের পারমাণবিক ভরের উপর বেস করে আমরা কিন্তু প্রায়োরিটি দিলাম কি বললাম বোঝা গেল তাহলে এইবার তুমি দেখো তোমার 4 নম্বর গ্রুপটা কোন বন্ডে আছে ভার্টিক্যাল বন্ডে বা উলম্ব বন্ডে আছে তাই তো এইবার তাহলে তোমার কোন নিয়মটা অ্যাপ্লিকেবল হবে এই নিয়মটা 4 নম্বর গ্রুপটা খুঁজে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা কি করবে 4 নম্বর গ্রুপটাকে হাত দিয়ে চেপে দেবে 4 নম্বর গ্রুপটা এজ ইফ নেম হাত দিয়ে ওটাকে তুমি জাস্ট চেপে দিয়েছো ঠিক আছে এবার তুমি কি করবে 1 নম্বর গ্রুপ থেকে 2 নম্বর গ্রুপে যাবে 
দু নম্বর গ্রুপ থেকে তিন নম্বর গ্রুপে আসবে তাহলে তোমার এই যে রোটেশনটা হচ্ছে এই রোটেশনটা ক্লকওয়াইজ না অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ অবশ্যই অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ তাহলে চার নম্বর গ্রুপ যখন ভার্টিক্যালে থাকে আমার ওয়ান টু 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 থ্রি রোটেশন যদি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হয় সেই আইসোমারটাকে আমরা কি আইসোমার বলি এস আইসোমার বা সেই ইনসিওমারটাকে আমরা এস দিয়ে কিন্তু চিহ্নিত করি এস আইসোমার বলে চিহ্নিত করি কি বললাম বোঝা গেল তাহলে আমি কি করেছি প্রথমে আমার এই কাইরাল কার্বনের চারিদিকে যে চারটে ডিফারেন্ট গ্রুপ আছে এই চারটে ডিফারেন্ট গ্রুপকে আমরা মানে চারটে ডিফারেন্ট গ্রুপকে নয় অ্যাকচুয়ালি সেই চারটে ডিফারেন্ট গ্রুপে যে লিঙ্কিং অ্যাটম মানে যে অ্যাটমটা সেন্ট্রাল কার্বনের সঙ্গে বন্ড ফর্ম করে আছে সেই কার্বনটার অ্যাটমিক মাসের ওপর বেস করে আমরা ওই চারটে গ্রুপকে প্রায়োরিটি অনুযায়ী সাজিয়েছি ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ প্রায়োরিটি অনুযায়ী সাজিয়েছি প্রায়োরিটি অনুযায়ী সাজানোর পর আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে আমরা এই গ্রুপগুলোকে তোমার এক দুই তিন চার নাম্বার দেওয়ার পর চার নম্বর গ্রুপটাকে আইডেন্টিফাই করে নিয়েছি এবং এক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে চার নম্বর গ্রুপটা ভার্টিক্যাল বন্ডে আছে চার নম্বর গ্রুপটাকে খুঁজে পাওয়ার পর আমি তোমাদের কি বলেছি চার নম্বর গ্রুপটাকে তোমরা জাস্ট হাত দিয়ে চেপে দাও মানে অ্যাজ ইফ চার নম্বর গ্রুপটা নেই এখন এবার তুমি কি করবে এক থেকে প্রথমে দুয়ে যাবে চার যদি না থাকে তুমি এক থেকে এই পথেই দুয়ে যাচ্ছ তাহলে এক থেকে তুমি দুয়ে গেলে দুই থেকে তুমি তিনে গেলে তাহলে এই যে তোমার রোটেশান এই যে তোমার রোটেশান এটা কি রোটেশান অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ রোটেশান অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ রোটেশান তাহলে চার নম্বর গ্রুপ যখন ভার্টিক্যাল পজিশানে থাকে ওয়ান টু 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 থ্রি রোটেশান যদি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হয় তাহলে আমরা সেই আইসোমারগুলোকে এস দিয়ে কিন্তু চিহ্নিত করি সেটা কিন্তু এস আইসোমার হয়ে যায় কি বললাম বোঝা গেল ক্লিয়ার ওয়ান সেকেন্ড আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে আমি দেখব এই নিয়মটা আমার সাইডে লেখাই থাকবে আরেকটা আরবিটারি এক্সাম্পল আমি মন থেকে দিচ্ছি দেখো এবার সবার প্রথম আমাদের কাজ কি লিঙ্কিং অ্যাটম গুলোর অ্যাটমিক মাসটা একটু মনে করে নেওয়া এটা ষোলো এইগুলো তো এই যে অ্যাটমিক মাসগুলো আমি লিখছি এখন তোমাদের বোঝানোর জন্য তোমরা যখন করবে তোমরা তো মেন্টালি করে নেবে কার অ্যাটমিক মাস কত তোমাদের অ্যাটমিক মাসগুলো লিখতে হবে না আমি বোঝানোর জন্য অ্যাটমিক মাসগুলো লিখছি তাহলে এর ষোলো এর এক এর বারো এর বারো তাহলে দেখো এখানে আমাদের কিন্তু একটা ঝামেলা অ্যারাইস করে গেল কি দুটো এলিমেন্ট আছে যার বারো তাহলে তুমি কাকে আগে দেবে কাকে পরে দেবে যে মুহূর্তে তোমার ফার্স্ট এলিমেন্টটা ম্যাচ করে গেছে সেই মুহূর্তে তুমি সেকেন্ড এলিমেন্টটাই চেক করতে চলে যাও তাহলে এটার ক্ষেত্রে এটাও কার্বন এটাও কার্বন তারপরে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন তারপরে আবার হাইড্রোজেন আবার হাইড্রোজেন তাহলে দেখো এখানে সি এর পরে পরপর তিনটে হাইড্রোজেন আছে আর এখানে সি এর পরে দুটো হাইড্রোজেন তারপরে আবার কার্বন তাহলে আমার আগে চলে এলো কোনটা এই গ্রুপটা আগে চলে এলো অর্থাৎ আমি যখন নাম্বারিং করব তখন আমি কি করব এটা আমার এক নম্বর গ্রুপ এটা আমার দু নম্বর গ্রুপ এটা আমার তিন নম্বর গ্রুপ এটা আমার চার নম্বর গ্রুপ বোঝা গেছে তাহলে দেখো আমি কিভাবে এই দুটোর মধ্যে মানে এই যে সিএইচ থ্রি আর সিএইচ টু সিএইচ থ্রির মধ্যে কিভাবে আমরা প্রায়োরিটিটাকে সেট করলাম প্রায়োরিটিকে কিভাবে সেট করেছি প্রথমে এখানে কার্বন আছে এখানেও কার্বন আছে মিলে গেল চলো পরের এলিমেন্টটা চেক করব এখানে হাইড্রোজেন এখানে হাইড্রোজেন ওয়ান সেকেন্ড মিলে গেল চলো পরের হাইড্রোজেনটা চেক করব এখানে আবার একটা হাইড্রোজেন এখানে আবার একটা হাইড্রোজেন মিলে গেল আবার পরের এলিমেন্টটা চেক করব এখানে আবার হাইড্রোজেন কিন্তু এখানে কার্বন এখানে কার্বনের পরে তিনটে হাইড্রোজেন পর পর আছে কিন্তু এখানে কার্বনের পরে দুটো হাইড্রোজেন তারপরে কার্বন অর্থাৎ এখানে যে তিন নম্বর হাইড্রোজেনটা তার সঙ্গে তোমার এখানে কম্পেয়ার হচ্ছে কার এই কার্বনটার তাহলে ওই হাইড্রোজেনের মাস হচ্ছে এক কিন্তু এই কার্বনের মাস তো টুয়েলভ তাহলে এদের মধ্যে কে আগে প্রায়োরিটি পাবে এ আগে প্রায়োরিটি পাবে কি বললাম বোঝা গেল আবার বলছি ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই সিএইচ থ্রি মানে হচ্ছে কার্বন হাইড্রোজেন 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 আর এটার ক্ষেত্রে কি আছে সি এইচ এইচ সি এইচ 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 সিএইচ টু সিএইচ থ্রি তাহলে কার্বন কার্বন ম্যাচ করে গেল হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন ম্যাচ করে গেল হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন ম্যাচ করে গেল এবার এখানে হাইড্রোজেন এখানে কার্বন তাহলে কে আগে প্রায়োরিটি পাবে নিচের গ্রুপটা আগে প্রায়োরিটি পাবে কারণ হাইড্রোজেনের হচ্ছে এক কার্বনের হচ্ছে বারো 
কি বললাম বোঝা গেছে তাহলে আমরা প্রায়োরিটি দিয়ে দিয়েছি এবার আমরা কি করব আমি তোমাদের কি বলেছি চার নম্বর গ্রুপটাকে খুঁজে বার করবে তাহলে দেখো আমার এখানে চার নম্বর গ্রুপটা কোন পজিশনে আছে হরাইজেন্টাল পজিশনে তাহলে আমার এই নিয়ম অনুযায়ী হবে তাই তো এবার আমি কি করব চার নম্বর গ্রুপটাকে হাত দিয়ে চেপে দেব দিলাম নাও ওয়ান টু 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 থ্রি এক থেকে দুই দুই থেকে তিন এই রোটেশনটা আমার কি হচ্ছে ওয়ান সেকেন্ড অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ তাহলে আমার যদি চার নম্বর গ্রুপ হরাইজেন্টালি থাকে ওয়ান টু 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 থ্রি রোটেশন যদি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ হয় তাহলে আমরা সেই আইসোমারটাকে কি বলতে পারি আর আইসোমার সেই আইসোমারটাকে আমরা কি বলতে পারি আর আইসোমার ক্লিয়ার বোঝা গেল নেক্সট তাহলে আমরা আর এস নোটেশন কিভাবে দেব কোনো একটা মলিকিউলের ক্ষেত্রে এটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার হলো এবার দেখো আমি আরেকটা রকমভাবে তোমাদের একটু শিখিয়ে দিচ্ছি ধরো আমার কোনো একটা মলিকিউলকে এই রকমভাবে লেখা আছে এটা ওইচ এটা সি এইচ থ্রি এটা হাইড্রোজেন এটা আছে আমার ক্লোরিন তাহলে দেখো তুমি এইভাবে এইভাবে আচ্ছা আমি একটা জিনিস একটু চেঞ্জ করি এটাকে আমি ক্লোরিন করে দিই এটাকে আমি হাইড্রোজেন করি তুমি এইভাবে কিন্তু কোনো মলিকিউলের আরএস করা শেখনি তুমি ফিশার প্রজেকশানে শিখেছ এবং এই যে প্রজেকশান বা এই যে প্রজেকশান সিস্টেম এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ফ্লাইং ওয়েজ ফ্লাইং ওয়েজ প্রজেকশান ফ্লাইং ওয়েজ প্রজেকশান তাহলে তোমরা কিন্তু ফ্লাইং ওয়েজ প্রজেকশান থেকে আরেস্ট করাটা শেখনি তাহলে তোমাকে আমি কি বলবো যেভাবে আমার সুবিধা হয় আমি সেটাই তোমাদের বলবো ফ্লাইং ওয়েজ থেকে ফ্রিসারে আমি আগে নিয়ে চলে আসবো তাহলে তুমি বলবে যে ফ্লাইং ওয়েজ থেকে ফ্রিসারে আনবো কি করে অনেকে অনেক রকমভাবে শেখায় আমার মাথার ওপর দিয়ে যেত অনেক রকম অনেক স্যারের অনেক রকমভাবে বলতো অনেক রকমভাবে মনে রাখার কথা বলতো কিন্তু আমার কিন্তু মাথার ওপর দিয়ে যেত তারপরে আমি বিষয়টা যখন সহজভাবে বুঝতে পেরে গেলাম তখন কিন্তু আমার মনে হলো যে এই বিষয়টা খুব একটা জটিল না যতটা আমি চিন্তা করতাম তো সেটাই আমি তোমাদের বলবো তোমরা সব সময় একটা জিনিস মাথায় রাখবে যেদিকেই এটা হচ্ছে আমার ব্রোকেন বন্ড এটা হচ্ছে আমার বোল্ড বন্ড তুমি তাকাবে সব সময় এই ব্রোকেন বন্ড আর বোল্ড বন্ডের মাঝখান থেকে সব সময় তোমার ডিস মানে দৃষ্টি যেটা তুমি রাখবে তুমি ইমাজিন করো যে তুমি এই মলিকিউলটাকে ব্রোকেন বন্ড আর বোল্ড বন্ডের মাঝামাঝি দেখছো তাহলে তুমি যদি এই দিক থেকে দেখো তাহলে তুমি ওপরে কি দেখতে পাচ্ছ ক্লোরিন তোমার ডান দিকে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ ওইচ তোমার বা দিকে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ সিএইচ থ্রি তোমার নিচে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ হাইড্রোজেন তাহলে দেখো আমি কিভাবে এটাকে বোঝাবো এটাকে বোঝানোর উপায় আমি চারটে পেন দিয়ে যদি তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করি মনে করো এটা হলো আমার একটা টেট্রাহেড্রাল মলিকিউল এটা হচ্ছে আমার একটা টেট্রাহেড্রাল মলিকিউল ঠিক আছে তো আমার এই যে ব্ল্যাক পেন দুটো আছে এই ব্ল্যাক পেন দুটো হচ্ছে অন দ্য প্লেন বন্ড অর্থাৎ এইটা আর এইটা এবং রেডটা হচ্ছে অ্যাবাভ দ্য প্লেন ব্লুটা হচ্ছে বিলো দ্য প্লেন তাহলে আমি তোমাকে কি বলেছি সবসময় এই দিক থেকে দেখতে মলিকিউলটা তোমার এইভাবে রাখা আছে আমি তোমাকে বলেছি কি সবসময় এই দিক থেকে দেখতে তাহলে চলো তোমার এই ভিউটাকে আমি যদি এই দিক থেকে করে দিই তাহলে এবার তুমি দেখো তুমি তোমার ডান দিকে কি দেখতে পাচ্ছ ব্লু পেন বা দিকে কি দেখতে পাচ্ছ রেড পেন ওপরে কি দেখতে পাচ্ছ ব্ল্যাক পেন নিচে কি দেখতে পাচ্ছ ব্ল্যাক পেন এবার মলিকিউলটাকে তুমি এইভাবে দেখো মলিকিউলটা কিন্তু এইটা ক্লিয়ার তাহলে আমি কি বললাম সব সময় তোমরা কি করবে সব সময় কিন্তু এই বোল্ড বন্ড আর ব্রোকেন বন্ডের মাঝামাঝি তোমরা দেখবে বোল্ড বন্ড আর ব্রোকেন বন্ডের মাঝামাঝি যদি তোমরা দেখো তাহলে কিন্তু তোমাদের প্রবলেমটা আর হবে না ওকে তাহলে তুমি প্রজেক্ট করে নিলে এবার কি করবে তুমি এর হচ্ছে সিক্সটিন এর হচ্ছে তোমার পঁয়ত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ এর হচ্ছে তোমার বারো এর হচ্ছে তোমার এক তাহলে তুমি কি করবে এদের প্রায়োরিটি দেওয়ার ক্ষেত্রে তোমার সবচেয়ে আগে কোন গ্রুপটাকে দিতে হবে এটা এক নম্বর গ্রুপ এটা তোমার দু নম্বর গ্রুপ এটা তোমার তিন নম্বর গ্রুপ এটা তোমার চার নম্বর গ্রুপ তাহলে আমি কি বললাম চার নম্বর গ্রুপটা ভার্টিক্যালি তার মানে এই নিয়ম অনুযায়ী যাবে তাই তো এবার চার নম্বর গ্রুপটা যদি ভার্টিক্যালি থাকে তোমাকে কি দেখতে হবে আমি চার নম্বর গ্রুপটাকে চাপা দিয়ে দিলাম তাহলে ওয়ান থেকে টু থেকে থ্রি এই রোটেশানটা আমার কি ক্লক ওয়াইজ সুতরাং এটা হলো আমার আর কি বললাম বোঝা গেল ক্লিয়ার কারো অসুবিধে আছে আশা করি নেই থাকলেও আমাকে বলো সেটা বলার জন্য আমি আছি হয়তো কখনো আমার অ্যান্সার 
তোমরা প্রশ্ন করার পর অ্যানসার দিতে আমার দেরি হচ্ছে তার মানে কিন্তু কখনোই এটা নয় যে আমি অ্যান্সারটা দিতে চাইছি না আমি অন্যান্য অনেক কিছুর মধ্যে আটকে আছি ফেসে আছি যে কারণে আমি অ্যান্সার দিতে পারছি না আমি যখনই ফাঁকা পাবো আমার সমস্তটা মনে থাকে আমি ঠিক ওয়ান বাই ওয়ান প্রত্যেকের অ্যান্সার দেবো যার যেটা হেজিটেট হচ্ছে যার যার যে জায়গায় কনফিউশন হচ্ছে আমাকে বলো আমি ঠিক অ্যান্সার দেব ক্লিয়ার নেক্সট এবার আমরা আরেকটা এক্সাম্পল এইরকম ফ্লাইং ওয়েজ থেকে ফিশার একটু দেখে নিই তাহলে আমাদের ব্যাপারটা একটু পাকাপাকি হয়ে যাবে তারপরে হোমওয়ার্ক আমি দেবো ক্ষণে দেখো মনে করো আমি একটা মলিকিউল এইভাবে নিলাম মলিকিউলটা অনেক সময় এই রকমভাবেও দেওয়া থাকতে পারে মনে করো মলিকিউলটা এইভাবে দেওয়া আছে তাহলে আমি তোমাকে সব সময় কি বলেছি বোল্ড বন্ড আর ব্রোকেন বন্ডের মাঝখান থেকে তুমি তোমার পয়েন্ট অফ ভিউটাকে রাখবে তাহলে এক্ষেত্রে তুমি দেখছো কোন দিক থেকে এই জায়গা থেকে তুমি দেখছো তাই তো এবার এই জায়গা থেকে তুমি যদি দেখো তাহলে তুমি দেখো ওপরে কি দেখতে পাচ্ছ সিএল ডান দিকে কি দেখতে পাচ্ছ এনএইচ টু বা দিকে কি দেখতে পাচ্ছ হাইড্রোজেন নিচে কি দেখতে পাচ্ছ ও এইচ মানে তোমার তুমি যখন এখান থেকে দেখছো এটা তোমার ডান বা এটা ওপর অবশ্যই তাহলে এটা পেছন দিকে আছে মানে এটা নিচে চলে যাবে ক্লিয়ার আশা করি ক্লিয়ার হয়ে গেছে এবার তাহলে আমি কি করব ওয়ান বাই ওয়ান নোমেন ক্লেচারগুলো মানে দেওয়ার চেষ্টা করব এটা আমার এক নম্বর গ্রুপ এটা আমার দু নম্বর গ্রুপ এটা আমার তিন নম্বর গ্রুপ এটা চার নম্বর গ্রুপ তাহলে চার নম্বর গ্রুপটা হচ্ছে আমার ভার্টিক্যালি নেই হরাইজেন্টালি আছে তাহলে এই নিয়ম অনুযায়ী যাবে এবার ওয়ান থেকে টু এলাম টু থেকে থ্রি এলাম রোটেশনটা কি ক্লকওয়াইজ না অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ সুতরাং এটা আমাদের এস আইসোমার এটা আমাদের এস আইসোমার তাহলে আর এস নমেন ক্লেচার বোঝা গেল ক্লিয়ার কিভাবে আমরা কোনো একটা আইসোমারকে কোনো একটা এনএনসিওমারকে আর বা এস হিসাবে চিহ্নিত করব সেটা বোঝা গেল ক্লিয়ার নেক্সট এবারে আমরা ঢুকে পড়ব হ্যালো অ্যালকেন এর প্রিপারেশন প্রিপারেশন অফ হ্যালো অ্যালকেন্স প্রিপারেশন অফ হ্যালো অ্যালকেন্স অর্থাৎ হ্যালো অ্যালকেনের প্রস্তুতি কিভাবে আমরা প্রিপেয়ার করব আমি প্রত্যেকটা রিয়াকশানে যাব ওয়ান বাই ওয়ান একটাও স্কিপ করব না তোমরা পুরোটাই খাতায় লিখবে এবং পুরোটাই কিন্তু তোমরা রেডি করবে আমি অল্প অল্প করে রিয়াকশান পড়াবো এবং ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান প্রত্যেকের কাছে কিন্তু সেই রিয়াকশানগুলো পড়া আমি নেব দু নম্বর গ্রুপে অর্থাৎ যে গ্রুপটায় আমার যে গ্রুপটা আমার ব্যারাকপুরের দু নম্বর গ্রুপ সেই গ্রুপে প্রচুর লোকজন তোমরা কিন্তু কোনো রকম রেসপন্স করছো না তোমাদের কিন্তু তোমাদের তরফ থেকে আমি কিন্তু রেসপন্স পাচ্ছি না এটা কিন্তু কখনোই মনে করো না যে আমি তোমাদের আইডেন্টিফাই করতে পারছি না আমি আমার কিন্তু প্রত্যেকের কে আমাকে রেসপন্স করছে আর কে করছে না আমি কিন্তু সেটা মনে রাখছি সুতরাং তোমাদের যদি প্রয়োজন নাম হয় তোমাদের যদি মনে হয় যে দরকার হচ্ছে না তাহলে তোমরা আমাকে জানাতে পারো সেক্ষেত্রে আমি কিছু মনে করব না কিন্তু এইভাবে মানে ইগনোর করা কিন্তু যাবে না এটাকে কিন্তু আমি ভালোভাবে নিচ্ছি না মাইন্ড ইট দেখো সবার প্রথম আমরা প্রিপারেশনে যাব প্রিপারেশনে যাওয়ার আগে আমি একটু কথা বলি এখান থেকে আমাদের রিয়াকশানের জার্নি স্টার্ট খুব সহজ আমি প্রত্যেকটা ক্লাসে খুব অল্প অল্প করে রিয়াকশান পড়াবো সেটা অনলাইন হোক অফলাইন হোক আমি বলবো যে প্রত্যেক দিন তোমরা সেই রিয়াকশানগুলোকে রেডি করতে থাকো বাকি সমস্ত কাজের মধ্যে তাহলে কিন্তু তোমাদের এই প্রবলেমগুলো সলভ হয়ে যাবে মানে রিয়াকশান রিলেটেড কোনো ভয় থাকবে না সবার প্রথম প্রিপারেশন অফ হ্যালো অ্যালকেন্সে সবার প্রথম আমি যে পয়েন্টটা দিয়ে শুরু করব রিয়াকশান অফ রিয়াকশান অফ অ্যালকোহল উইথ পিসিএল ফাইভ অ্যান্ড পিসিএল ফাইভ অ্যান্ড পিসিএল থ্রি অর্থাৎ অ্যালকোহলের সঙ্গে পিসিএল ফাইভ এবং পিসিএল থ্রি এর বিক্রিয়া যদি বাংলায় কেউ হেডিংটা করতে চাও ইংরাজিতেও খুব একটা কঠিন ইংরাজি এটা নয় রিয়াকশান অফ অ্যালকোহল উইথ পিসিএল ফাইভ অ্যান্ড পিসিএল থ্রি অর্থাৎ অ্যালকোহলের সঙ্গে পিসিএল ফাইভ এবং পিসিএল থ্রি এর বিক্রিয়া তাহলে দেখো কিভাবে আমরা করব মনে করো আমি একটা অ্যালকোহল নিলাম সে আর ওইচ এবার এটার সঙ্গে যদি আমি 
PCL5 এর রিঅ্যাকশন করাই PCL5 ইজ আ গুড ক্লোরিনেটিং এজেন্ট মানে ও ক্লোরিন ওইজ গ্রুপকে ক্লোরিন গ্রুপ দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে দেবে মানে ক্লোরিন ইনকর্পোরেট করতে পারে ভালো ক্লোরিনেটিং এজেন্ট কি করে দেখো PCL5 এ পাঁচটা ক্লোরিন আছে সেখান থেকে একটা ক্লোরিন আমার ওইজ এর জায়গায় ঢুকে তৈরি হয়ে গেল RCL কি হলো একটা ক্লোরিন এই ওইজ এর জায়গায় ঢুকে তৈরি হয়ে গেল RCL ঠিক আছে এবার এখান থেকে তোমার তাহলে কি কি ফ্রি হলো ও আর এইচ ফ্রি হলো একটা এইচ আর একটা সিএল মিলে তৈরি করে ফেললো এইচ সিএল তাহলে আমার ফসফরাস পিসিএল ফাইভ এর কাছে কটা ক্লোরিন ছিল পাঁচটা ক্লোরিন একটা ক্লোরিন আর এর সঙ্গে জুড়ে গেছে একটা ক্লোরিন এইচ এর সঙ্গে গিয়ে এইচ সিএল তৈরি করেছে আর বাকি রইল কটা ক্লোরিন তিনটে ক্লোরিন তার মানে পিসিএল থ্রি আর এদিকে একটা অক্সিজেন পড়ে আছে সব মিলিয়ে তৈরি হয়ে যাবে আমার পিও সিএল থ্রি সব মিলিয়ে তৈরি হয়ে গেল পিও সিএল থ্রি অর্থাৎ ফসফরাস অক্সিক্লোরাইড ফসফরাস অক্সিক্লোরাইড কি বললাম বোঝা গেল নেক্সট নেক্সট এবার আমরা কি দেখব দেখো মনে করো তুমি এই এটাকে এটা তো আমি আর দিয়ে বলেছি এবার আমরা একটা পার্টিকুলার এক্সাম্পল যদি দেখি মনে করো সিএইচ থ্রি সিএইচ টু ওইচ তার সঙ্গে আমি রিয়াকশন করাচ্ছি পিসিএল ফাইভ তাহলে দেখো আমার আগের মলিকিউলটায় ওইচ এর সঙ্গে ছিল আর এই মলিকিউলটায় আমার ওইচ এর সঙ্গে কি আছে সিএইচ থ্রি সিএইচ টু অর্থাৎ একটা ইথাইল গ্রুপ তাহলে এই জায়গায় আমার হাতি গোড়া বাঘ ভাল্লুক যাই থাক না কেন আমার কিন্তু রিয়াকশানটা তার জন্য কোনো রকম আলাদা কিছু হবে না অর্থাৎ আমার এই রিয়াকশানটার প্যাটার্ন কি ছিল ওইচ এর জায়গায় সিএল হওয়া তাহলে আমার এখানে কি হয়ে গেল সিএইচ থ্রি সিএইচ টু সিএল তার সঙ্গে এইচ সিএল তার সঙ্গে পিও সিএল থ্রি কিছু হাতি ঘোড়া কিন্তু আলাদা হয়নি কি বললাম বোঝা গেল ঠিক সিমিলারলি আমার যদি কম্পাউন্ডটা এইরকম থাকে সিএইচ থ্রি ওইচ তার সঙ্গে যদি আমি রিয়াকশান করাই পিসিএল ফাইভ তাহলে সেক্ষেত্রে এই যে সিএইচ থ্রি গ্রুপ এই সিএইচ থ্রি গ্রুপটা জাস্ট আর এর জায়গায় আছে বাকি সব আমার সেম তাহলে পিসিএল ফাইভ এর কাজ কি ওইচটাকে সিএল করা বাকি সব কিন্তু আমার অ্যাজ ইট ইস থেকে যাবে কি বললাম বোঝা গেল ক্লিয়ার আশা করি কারো কোনো প্রবলেম নেই তাহলে পিসিএল ফাইভ এর সঙ্গে রিয়াকশান হলো নেক্সট এবার আমরা দেখব পিসিএল থ্রি এর সঙ্গে রিয়াকশান ক্লিয়ার করলাম ক্লিন করলাম মনে করো আমরা একটা অ্যালকোহল এইরকম নিচ্ছি সে সিএইচ থ্রি সিএইচ সিএইচ থ্রি ওইচ এর মধ্যে তুমি দিয়ে দিলে পিসিএল থ্রি পিসিএল থ্রি অলসো একটা ক্লোরিনেটিং এজেন্ট এবার এক্ষেত্রে ও কি করবে এই ওইচটাকে সিএল করবে এবং তাহলে ওইচটাকে যদি সিএল করে তাহলে আমি কি মলিকিউল পাবো সিএইচ থ্রি সিএইচ সিএইচ থ্রি প্লাস এই মানে ওইচের জায়গায় সিএল তাহলে আমার এখান থেকে একটা ওইচ ফ্রি হয়েছে এবং পিসিএল থ্রি কটা ক্লোরিন আছে পিসিএল থ্রি এর কাছে তিনটে ক্লোরিন তাহলে পিসিএল থ্রি এর এই তিনটে ক্লোরিন কিন্তু তিনটে ওইচ গ্রুপকে প্রতিস্থাপিত করতে পারবে সিএল দ্বারা তাই জন্য আমি এখানে অ্যালকোহল মলিকিউলটা দেখো তিনটে অ্যালকোহল মলিকিউল নিয়ে নিয়েছি তাহলে আমি এখানে প্রোডাক্ট হিসাবে পাবো তিনটে তাহলে দেখো আমার ফ্রি হয়ে গেল ফ্রি হয়ে যাবে তাহলে কটা ওইচ গ্রুপ প্রত্যেকটা থেকে যদি একটা করে ওইচ ফ্রি হতে থাকে তাহলে তিনটে অ্যালকোহল থেকে তিনটে ওইচ গ্রুপ ফ্রি হয়ে যাবে তাহলে তিনটে ওইচ গ্রুপ আর এখানকার ফসফরাস মিলে আমার আলটিমেট প্রোডাক্টটা কি হবে পি ওইচ হোল থ্রি অর্থাৎ অর্থাৎ তিনটে অ্যালকোহল মলিকিউলে ওইচের জায়গায় তিনটে সিএল ঢুকেছে আর তিনটে অ্যালকোহল মলিকিউল থেকে যে তিনটে ওইচ ফ্রি হয়ে গেছে সেটাই সিএল এর জায়গায় চলে গেছে এই যে আমাদের কম্পাউন্ডটা পি ওইচ হোল থ্রি লিখলাম এটাকে আমরা কিন্তু এইচ থ্রি পিও থ্রি এই হিসেবেও লিখতে পারি না তার এই হিসেবেই লিখি তোমাদের বোঝানোর জন্য আমি পিও এইচ থ্রি লিখলাম কি বললাম বোঝা গেল তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কি পেলাম এবং কি প্রোডাক্ট হলো ক্লিয়ার কোনো আপত্তি নেই জাস্ট ওইচটা সিএল হয়েছে এবং পিসিএল থ্রি যেহেতু তিনটে ক্লোরিন প্রডিউস করতে পারে তাই তিনটে অ্যালকোহল মলিকিউল তুমি নিয়েছো প্রত্যেককে ও ওইচগুলোকে সিএল করেছে তাহলে তিনটে অ্যালকোহল থেকে তিনটে ওইচ গ্রুপ তোমার ফ্রি হলো সেই তিনটে ওইচ গ্রুপ পি এর সঙ্গে জুড়ে পি ওইচ হলসি করেছে অর্থাৎ এইচ সি পিও থ্রি বাই প্রোডাক্ট হিসেবে তৈরি হয়েছে কি বললাম বোঝা গেল ক্লিয়ার আশা করি কোনো প্রবলেম নেই নেক্সট আমরা পরের রিয়াকশানে যাব ক্লিন করছি আচ্ছা এবার যেটা আমাদের এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসে 
সেটা হচ্ছে যে আমরা PCL5 দিয়ে OH এর জায়গায় তো ক্লোরিন গুলোকে প্রবেশ করাতে পারলাম তো ঠিক সিমিলারলি হ্যালোজেন মানে তো শুধু ক্লোরিন তা তো নয় হ্যালোজেন মানে কিন্তু আমাদের ব্রোমিন আয়োডিন এইগুলোও কিন্তু আমাদের হ্যালোজেনের মধ্যে আসে হ্যালোজেন কিন্তু আমরা এইগুলোকেও বলি তাহলে আমরা PCL5 এর জায়গায় যদি PBR5 নিয়ে নি তাহলে কি আমরা করতে পারবো তাহলে কি আমাদের পক্ষে করা সম্ভব হবে সেইটা কিন্তু আমাদের একটু দেখতে হবে না আমি বলবো যে আমরা এই রিঅ্যাকশনটাকেই PCL5 বা PBR5 দিয়ে করতে পারি না এই PBR5 বা PI5 দিয়ে কিন্তু আমরা করতে পারি না বা PBR3 দিয়ে কিন্তু আমরা করতে পারি না তার কারণ এই যে PBR3 বা PI3 এই কম্পাউন্ড গুলো খুব 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 কম স্টেবল ভেরি লেস স্টেবল যেহেতু লেস স্টেবল তাই ওদের নিজেদেরই এক্সিস্টেন্স খুব একটা বেশি পাওয়া যায় না তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করি সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করি দেখো রেড ফসফরাস এন্ড BR2 আমরা নি কি হয় দেখো রেড ফসফরাস মানে হচ্ছে P4 ও অ্যাকচুয়ালি BR2 এর সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করে 3 মলিকিউল অফ BR2 এর সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করে সরি 3 নয় এটা যদি 4 PBR3 হয় তাহলে 6 BR2 মলিকিউল এর সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করে করে তোমার তৈরি করলো কি PBR3 এই PBR3 টা তুমি ডাইরেক্ট নিতে পারবে না তোমাকে কি করতে হবে লাল ফসফরাস আর ব্রোমিন আলাদা আলাদা করে নিতে হবে লাল ফসফরাস আর ব্রোমিন রিঅ্যাকশন মিডিয়ামে রিঅ্যাক্ট করবে করে তৈরি করবে হচ্ছে PBR3 এই যে PBR3 টা তৈরি করলো এই PBR3 টা তখন গিয়ে তোমার কি করবে তুমি মনে করো একটা অ্যালকোহল নিলে CH3 सेम অ্যালকোহল আমি যদি নি CH3 CHO CH3 তার সঙ্গে তুমি রিঅ্যাকশন করালে সে PBR3 তাহলে তুমি কি প্রোডাক্ট পাবে এটার তিনটে মলিকিউল তুমি নিয়ে নাও তাহলে তুমি কি পাবে 3 CH3 CHBr CH3 plus H3PO3 की बोल लाम बोजा गालो आशा कोड़ी क्लियार ठीक similarly आमरा किन्तु आयोडिन जोदी कोड़ते चाहिए आमी एई जाएगा टाक टू क्लीन कोड़ ची वान सेगेन आमी बोले दिलाम जे PBR3 आमरा डिरेक्ट क्यानो नीते पार बोना PBR3 वेरी माच ভেরি লেস স্টেবল একটা কম্পাউন্ড যে কারণে আমরা PBR3 ডাইরেক্ট নিতে পারি না তার বদলে আমরা রেড ফসফরাস আর ব্রোমিনের মিক্সচারটাকে প্রেফার করি রেড ফসফরাস আর ব্রোমিনের মিক্সচারটাকে নি রেড ফসফরাস আর ব্রোমিনের মিক্সচার রিঅ্যাকশন মিডিয়ামে রিঅ্যাক্ট করে করে PBR3 प्रोड्यूस করে সেই PBR3 টা ফারদার রিঅ্যাক্ট করে টু प्रोड्यूस ব্রোমো অ্যালকেন্স টু प्रोड्यूस ব্রোমো অ্যালকেন্স অর্থাৎ অ্যালকিল ব্রোমাইড মানে ব্রোমিন সাবস্টিটিউটেড অ্যালকেন ব্রোমিন বাদ দিলে এটা তো আমার একটা অ্যালকেন কারণ সবগুলো বন্ড সিঙ্গেল বন্ড তাই জন্য আমরা এই কম্পাউন্ডটাকে বলছি ব্রোমো অ্যালকেন এটার পার্টিকুলার নাম আছে 2 ব্রোমো প্রোপেন ক্লিয়ার এবার দেখো আমি এই জায়গাটা ক্লিন করছি যদি আমি আয়োডিন সাবস্টিটিউট করতে চাই যদি আমি আয়োডিন সাবস্টিটিউট করতে চাই আমাকে কিন্তু ঠিক একই রকম ভাবে রেড ফসফরাস আর আয়োডিন নিয়ে রিঅ্যাকশন করতে হবে ক্লিয়ার নেক্সট তাহলে দেখো আমরা যদি আয়োডিন সাবস্টিটিউট করতে চাই তাহলে আমরা কি করব রেড ফসফরাস আর তার সঙ্গে নেব হচ্ছে i2 তাহলে আমাদের রিঅ্যাকশনটা গিয়ে কি দাঁড়াবে p4 6i2 গিভস 4pi3 এই যে pi3 মলিকিউল তৈরি হলো এই pi3 মলিকিউলটা এবার আমার কাজে লাগবে একই মলিকিউল দিয়ে আমি রিঅ্যাকশন দেখাচ্ছি দেখো ch3 ch ch3 এখানে oh এটার সঙ্গে যদি আমি রিঅ্যাকশন করাই PI3 তাহলে কি হবে এর তিনটে মলিকিউল রিঅ্যাক্ট করবে করে এই OH গুলোকে I দিয়ে রিপ্লেস করবে তাহলে আমরা প্রোডাক্ট কি পাবো CH3 CH CH3 এখানে আমি দেব হচ্ছে I তিনটে তার সঙ্গে একই রকম ভাবে POH হোল 3 ক্লিয়ার বোঝা গেল তাহলে আমরা কি প্রিপেয়ার করতে পারলাম আয়োডো অ্যালকেন অথবা অ্যালকিল আয়োডাইড ক্লিয়ার নেক্সট ক্লিন করছি দু নম্বর মেথড দু নম্বর মেথড এডিশন অফ हेलोजेंस टू एल्किन अर्थात एल्किन संगे हेलोजेनर बिक्रिया एल्किन संगे हेलोजेनर बिक्रिया 
देखो एक ही चीज़ अमर एडिशन ऑफ हेलोजेंस एंड हेलोजेन हाइड्रासिट कोड दिलाम हेलोजेन हाइड्रासिट्स हेलोजेन माने कि बीआर टू सीएल टू ये गुलो और हेलोजेन हाइड्रासिट माने कि एचसीएल एचबीआर एचआई ये गुलो इटा तो हमला क्लास इले मैंने पढ़े चो मार्कोनिक ऑफ रूल मार्कोनिक ऑफ नियम नियम टा की चिलो मुने कोर आमी एक टा इरोकोम डबल बॉन्डेड कंपाउंड निच्छी सीएच थ्री सिंगल बॉन्ड सीएच डबल बॉन्ड सीएच टू इर शंगे आमी रिएक्ट करा ची मुने कोरो धरो एचसीएल बा एचबीआर तो ए मॉलिक्यूल टा हमारे কিভাবে আমি বলতে পারছি অপ্রতিসম বা আনসিমেট্রিক্যাল কারণ এই যে ডাবল বন্ডেড দুটো কার্বন তাতে নাম্বার অফ হাইড্রোজেন ডিফারেন্ট আছে একটাতে নাম্বার অফ হাইড্রোজেন আছে দুটো একটাতে নাম্বার অফ হাইড্রোজেন আছে আমাদের তিন সরি একটা তাহলে আমার নাম্বার অফ হাইড্রোজেন দুটোতে ডিফারেন্ট আছে তাহলে যখন তোমার রিঅ্যাকশন হবে তখন কি হবে ডাবল বন্ডটা খুলে গিয়ে সিঙ্গেল বন্ড হয়ে যাবে এবং মার্কোনিক অফ নিয়ম অনুযায়ী কি হয় এই এইচবিআর মানে তো অ্যাকচুয়ালি এইচ প্লাস বিআর মাইনাস নেগেটিভ পার্টটা যাবে সেই কার্বনে যেখানে হাইড্রোজেন কম আছে অর্থাৎ এখানে বিআর চলে আসবে এবং এখানে তোমার চলে আসবে হচ্ছে হাইড্রোজেন তাহলে নেগেটিভ পার্টটা আমার সেই কার্বনে আসবে সেই কার্বনে যাবে যেখানে হাইড্রোজেন কম আছে এবং পজিটিভ পার্টটা সেই কার্বনে যাবে যেখানে হাইড্রোজেন বেশি আছে ক্লিয়ার বোঝা গেল তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের মার্কোনিক অফ রুল তাহলে ওয়ান সেকেন্ড দেখো আমরা কিন্তু এখানে ব্রোমো অ্যালকেন পেয়েছি তাই তো অথবা অ্যালকিল ব্রোমাইড আমরা পেয়েছি ক্লিয়ার নেক্সট এবার দেখো আমি এই জায়গাটা একটু ক্লিন করছি তোমরা আবার লিখবে রিয়াকশানটা এবার মনে করো ধরো আমরা যদি এই জায়গায় হাইড্রোজেন পারক্সাইড ইউজ করি তোমরা মনে আছে নিশ্চয়ই মনে আছে যে হাইড্রোজেন পারক্সাইডের উপস্থিতিতে ইন প্রেজেন্স অফ হাইড্রোজেন পারক্সাইড আমাদের এই পার্টিকুলার রিয়াকশানটা কিন্তু মার্কোনিক অফ নিয়মের অপোজিটে ঘটে অর্থাৎ মার্কোনিক অফ নিয়ম অনুযায়ী যেটা ঘটার কথা ঠিক তার বিপরীত ঘটনাটা সংঘটিত হয় ঠিক তার বিপরীত ঘটনাটা সংঘটিত হয় কি ঘটনা ঘটে নেগেটিভ পার্টটা ঢুকে যায় সেই কার্বনে যেখানে হাইড্রোজেন বেশি আছে পজিটিভ পার্টটা ঢুকে যায় সেই কার্বনে যেখানে হাইড্রোজেন কম আছে তাহলে দেখো আগে আমার নেগেটিভ পার্টটা কোন কার্বনে ঢুকেছিল এই কার্বনে যেহেতু এখানে হাইড্রোজেন কম ছিল মার্কোনিক অফ নিয়মের বিপরীতে হলে নেগেটিভ পার্টটা চলে আসবে এই কার্বনে যেখানে হাইড্রোজেন বেশি আছে পজিটিভ পার্টটা চলে আসবে এই কার্বনে যেখানে হাইড্রোজেন কম আছে এবার এই জায়গায় অনেকের কনফিউশন হয় যে হাইড্রোজেন তো বেশি আছে এই কার্বনে তোমাকে এটা দেখতে কে বলেছে তোমাকে তো দেখতে বলা হয়েছে যারা ডাবল বন্ডে আছে তাদেরকে তাহলে এদের মধ্যে তোমার হাইড্রোজেন এখানে একটা এখানে দুটো তাহলে কোনটাতে বেশি আছে এইটাতে বেশি আছে তাই হাইড্রোজেন পারক্সাইডের উপস্থিতিতে বিআর মাইনাসটা এখানে গিয়ে ঢুকলো বোঝা গেল ক্লিয়ার নেক্সট তিন নম্বর আমরা চলে আসি অ্যালকোহলের সঙ্গে অ্যালকোহলের সঙ্গে থায়োনিল ক্লোরাইড বা এসোসিএল টু এর বিক্রিয়া রিয়াকশন অফ থায়োনিল ক্লোরাইড উইথ অ্যালকোহলস এটা আমি বাংলায় লিখেছি সব তো ইংরাজিতে লিখলে হবে না বাংলা যারা লিখবে আচ্ছা তো দেখো অ্যালকোহল মনে করো আমি একটা অ্যালকোহল নিলাম আর ওইচ তার সঙ্গে আমি রিয়াকশান করাচ্ছি এসোসিএল টু কীরকম রিয়াকশান হয় দেখো ওইচটা সিএল দিয়ে সাবস্টিটিউটেড হয়ে যায় তাহলে এখান থেকে এই ওইচটা যখন সিএল দিয়ে সাবস্টিটিউটেড হয়ে গেল এখানকার একটা এইচ আর এখানকার একটা সিএল সরি এটা আর সিএল হলো এইচ সিএল বেরিয়ে গেল তাহলে এখানে তোমার এস ও ছিল আর এখানে আরও একটা ও তাহলে তোমার তৈরি হলো কি এস ও টু তাহলে আলটিমেটলি আমরা যে প্রোডাক্টটা পাচ্ছি সেই প্রোডাক্টটা কি মনে করো আমি নিলাম সিএইচ টি ও এইচ তার সঙ্গে যদি আমি রিয়াকশান করাই এসও সিএল টু তাহলে আমি কি প্রোডাক্ট পাবো সিএইচ টি সিএল প্লাস এসও টু প্লাস এইচ সিএল অর্থাৎ এই ওইচটা সিএল দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়েছে তাহলে এই ওইচটা সিএল দিয়ে প্রতিস্থাপিত হওয়ার ঘটনা এর আগে আর কোন রিয়েজেন্ট দিয়ে তুমি ঘটালে 
PCL5 দিয়ে তুমি ঘটালে এক্স্যাক্ট এই রকম রিঅ্যাকশন কি ঘটিয়েছিলে সে ক্ষেত্রে তুমি সে ক্ষেত্রে মনে করো তুমি যদি CH3OH নাও তার সঙ্গে তুমি যদি PCL5 ইউজ করো তাহলে তুমি কি প্রোডাক্ট পাচ্ছিলে তুমি পাচ্ছিলে CH3Cl প্লাস POCl3 প্লাস HCl তার মানে দুটো ক্ষেত্রেই তোমার CH3OHটা কিন্তু CH3Cl এ কনভার্ট হয়েছে দুটো ক্ষেত্রেই ओके ताहोले कौन रिएक्शन टाके तुम्ही प्रेफर कर रहे ये प्रश्नों टाशे ये तुम्ही एसओसीएल टू दिए हो ओएच टाके सीएल करते पार्चो पीसीएल फाइव दिए हो तुम्ही ओएच टाके सीएल करते पार्चो तले ये दुटोर मोड़ दे कौन रिएक्शन टाके तुम्ही प्रेफर कर रहे তাহলে সে ক্ষেত্রে আমি তোমাকে খুব सिंपली একটা কথা বলবো যে দেখো আমাদের এই যে SOCl2 দিয়ে যখন আমি রিঅ্যাকশন করছি তখন আমাদের ডিজায়ার প্রোডাক্ট এইটা তার সঙ্গে বাই প্রোডাক্ট কি কি তৈরি হচ্ছে বাই প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে সালফার ডাই অক্সাইড আর হাইড্রোজেন ক্লোরাইড HCl সালফার ডাই অক্সাইড এবং হাইড্রোজেন ক্লোরাইড দুজনেই হচ্ছে গ্যাসীয় প্রকৃতির অথবা গ্যাসিয়াস ইন नेचर যেহেতু দুজনেই গ্যাসীয় প্রকৃতির তাই ওদেরকে কিন্তু মিডিয়াম থেকে রিমুভ করা ভেরি মাচ ইজি তুমি যদি নরমাল হিট করো নরমাল ওয়ার্ম করো দেখা যাবে SO2 এবং HCl দুটোই তোমার মিডিয়াম থেকে বেরিয়ে চলে গেছে যেহেতু দুটোকে তুমি মিডিয়াম থেকে খুব ইজিলি রিমুভ করতে পারবে দ্যাট ইজ ওয়াই তুমি কিন্তু এই মেথডটাকে মানে এই যে এসোসিয়েল টু ব্যবহার করে তুমি ওএইচ কে সিএল এর রূপান্তরিত করাটাকে বেশি প্রেফার করবে কারণ পিসিএল 5 এর ক্ষেত্রে যে দুটো বাই প্রোডাক্ট তৈরি হয় পিওসিএল 3 এবং এইচসিএল তার মধ্যে এইচসিএল গ্যাসীয় প্রকৃতির হওয়ায় এইচসিএল কে আমরা সহজেই রিমুভ করতে পারি কিন্তু পিওসিএল 3 কিন্তু একটা তরল পদার্থ যা স্ফুটনাঙ্ক অনেক বেশি যার ফলে পিওসিএল 3 কে কিন্তু মিডিয়াম থেকে রিমুভ করা কখনোই সহজ হয় না ডিফিকাল্ট হয় সেই জন্য আমরা এই ক্ষেত্রে সিএইচ টি সিএল তো বানি কিন্তু সেই CH3Cl এর সঙ্গে আমার অপ্রয়োজনীয় POCl3 টা মিশে থাকে যাকে পৃথক করা ডিফিকাল্ট হয় দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা CH3OH কে CH3Cl করা অথবা OH কে Cl করার ক্ষেত্রে SOCl2 কে প্রায়োরিটি দেব বা SOCl2 কে প্রাধান্য দেব কি বললাম বোঝা গেল ক্লিয়ার নেক্সট चार नम्बर अलकोहल संगे अलकोहल संगे एच सी एल एच बीआर एच आई एर बिक्रिया रिएक्शन अफ अलकोहल्स उथ एच सी एल कमा एच बीआर एंड एच आई कि भाव देख देखो एक पार्टिकुलार अलकोहल धरे ही शुरू कर सी एच थ्री सी एच टू ओच एटार मध्य जो तुम दिए दाओ एच सी एल एवं एनहैड्रास जेड एन सी एल टू अर्थात अनाद्र जेड एन सी एल टू से क्षेत्र तुम्हार प्रोडक्ट हम हे सी एच थ्री सी एच टू सी एल प्लस एच टू कि हलो एखान ओच टा सी एल दिए प्रतिस्थापित होच और एखानकार एच फ्री हो गच टू तैरी फिलल की बोल बोझा गल ठीक सीमिलारलिदी एच बीआर संगे रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस अफ कन्सनट्रेटेड एच टू एसओ फोर मान गारो एच टू एसओ फोर एवं से मीडियम के रिफ्लक्स करब रिफ्लक्स रिफ्लक्स करार अर्थ हे तुम को सल्यूशन के बल कर बल कर ले सल्यूशनटार वेपार तैरि एबार वेपार जखनी ओपर दिखे उठब ओपरे तुम्हारे एक ठंडा कन्डेंसार लागान आज है से कन्डेंसार कि कर वेपार के ठंडा कर कन्डेंस कर आर तुम सल्यूशन मीडियम फिर देवे कि बोल बोझा गल रिफ्लक्स करो तेम प्रोडक्ट पा ओचा बीआर दिए रिप्लेस तुम्हारे तैरी एच टू ओ ठीक सीमिलारलिदी आईएर संगे रिएक्शन कराई अच्छा और एक जिन एक दी एच आई ए आसार आगे ये हमारे ओचटा के ब्रमिन दिए प्रतिस्थापन ये ब्रमिन दिए प्रतिस्थापन रिएजेंटर प्रेजेंसे करते हे के आर अर्थात पटाशियम ब्रोमाइड 
এবং এইচ টু এসও ফোর করলে কি হবে সিএইচ থ্রি সিএইচ টু বিআর খুব ভালো করে দেখো ও এইচটা বিআর দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়েছে এবং তাহলে আমার এখান থেকে একটা ওইচ ফ্রি এখান থেকে একটা এইচ মানে এই যে এইচ টু এসও ফোর এর একটা ওই এইচ তাহলে আমার তৈরি করে ফেললো এইচ টু ও তাহলে আমার এদিকে কি ফ্রি আছে এইচ এসও ফোর আর এদিকে কি আছে কে দুজনে মিলে জুড়ে তৈরি করে ফেললো কে এইচ এসও ফোর বোঝা গেল ওয়ান সেকেন্ড আই রিপিট এই এই কম্পাউন্ডার মধ্যে তুমি কে বি আর আর এইচ টু এসও ফোর দিলে দিলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি হবে তোমার এখানকার ওইচটা বিআর দিয়ে সাবস্টিটিউটেড হয়ে গেল তাহলে এখান থেকে তোমার যে ওইচটা বেরোলো সেই ওইচ আর এইচ টু এসও ফোরের একটা এইচ প্লাস মিলে তৈরি করে ফেললো এইচ টু ও ক্লিয়ার এবার এই এইচ টু ও এইচ প্লাসটা বেরিয়ে যাওয়ার পর এখানে কি পড়ে থাকলো এইচ এসও ফোর পড়ে থাকলো এইচ টু এসও ফোর থেকে এইচ বেরিয়ে গেছে সেই এইচ এসও ফোরটা এই কে এর সঙ্গে জুড়ে তৈরি করলো কে এইচ এসও ফোর কি বললাম বোঝা গেল ক্লিয়ার নেক্সট নেক্সট মনে করো আমরা এখানে দিয়ে দিলাম এইচ আই হাইড্রোজেন আয়োডাইড দিয়ে রিফ্লাক্স করা হলো তাহলে কি হবে একই রকম ভাবে সিএইচ থ্রি সিএইচ টু আই প্লাস এইচ টু সিএইচ থ্রি সিএইচ টু আই প্লাস এইচ টু বোঝা গেল ক্লিয়ার নেক্সট তাহলে এই হাইড্রোজেন আয়োডাইড দিয়ে রিফ্লাক্স করা ছাড়াও আমরা আয়োডিনেশান করতে পারি আরও একটা রিয়েজেন্ট ইউজ করে সেই রিয়েজেন্টটা আমার অ্যাকচুয়ালি কি সেই রিয়েজেন্টটা হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়ালি কে আই এবং নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ফসফরিক অ্যাসিড এইচ থ্রি পিও ফোর নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ফসফরিক অ্যাসিড এইচ থ্রি পিও ফোর দেখো এক্ষেত্রে আমার কি হয় এক্ষেত্রে আমার ওইচটা আই দিয়ে সাবস্টিটিউটেড হয়ে গেল ওইচটা আই দিয়ে সাবস্টিটিউটেড হয়ে গেল ক্লিয়ার তাহলে এখান থেকে আমার কি ফ্রি হচ্ছে ওইচ এই ওইচ আর এই এইচ টি পিও ফোরের একটা এইচ তৈরি করে ফেললো এইচ টু ও ক্লিয়ার এবং এখানে আমার একটা কে ফ্রি হয়েছে আর এখানে এইচ টু পিও ফোর মিলে তৈরি করে ফেললো কে এইচ টু পিও ফোর ক্লিয়ার তাহলে আমরা কিন্তু এইভাবে এইচ সি এল এইচ বি আর এইচ আই ব্যবহার করে অ্যালকোহলগুলোকে অর্থাৎ ওইচ গ্রুপটাকে সি এল বিআর বা আই দ্বারা প্রতিস্থাপিত করতে পারি ক্লিয়ার তাহলে হ্যালো অ্যালকেনের প্রিপারেশান আজকের ক্লাসে আমাদের এইটুকুই আরও তিনটে বা চারটে মতো প্রিপারেশান রয়েছে আজকে আমি চারটে রিয়াকশান পড়িয়েছি আরও চারটে রিয়াকশান তোমাদের আছে যেটা ইনক্লুডিং আমরা নেক্সট ভিডিওতে নেক্সট ক্লাসে আসব আজকের ক্লাস এই অবধি আট তারিখ সোমবার তোমাদের ইলেকট্রোকেমিস্ট্রির পরীক্ষা থাকছে সেই পরীক্ষাটার টাইমিংস আমি গ্রুপে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব ততক্ষণ অবধি তোমরা এই ক্লাসটা করো যদি কোনো অসুবিধে হয় কোনো প্রবলেম হয় তোমরা আমার সঙ্গে ডিসকাস করতে পারো হ্যালো অ্যালকেন্সের নেক্সট ক্লাস আমরা পাবো আবার নেক্সট উইকে তার আগে আমাদের পরীক্ষাটা হবে ওকে থ্যাংক ইউ